Hello friends, welcome to South Indian Culinary YouTube channel. In this video, we will be able to make a sweet recipe for a very sweet recipe. Let's see how to make it. Let's see how to make this recipe. Let's see how to make it. 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 இது வந்து வாணம் நல்ல காஞ்சி இருக்கணும் நம்ம வறுக்கும்போது அப்போதான் போட்ட உடனே நல்லா வெடிச்சு பொறிஞ்சு வரும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா இது பொறிஞ்சு வரும் அப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் வறுக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக வறுக்கக்கூடாது இன்றைக்கி நான் ஒன்றரை கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே நான் வறுத்து எடுத்துட்டேன் நம்ம கொஞ்சம் அரிசி எடுத்தாலும் வறுத்தனால் நிறைய வந்துடும் இப்போது மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் சாஃப்டாக அரைக்கக்கூடாது ரொம்பவும் குறகுறன்னு அரைக்கக்கூடாது மீடியமாக லைட்டாக வந்து குறகுறப்பு தன்மை இருக்க மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கங்க அப்போ தான் வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த அளவு இருந்தாலே இது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை வச்சுட்டு வெள்ளம் வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து வெள்ளத்தை சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இரநூறு கிராம் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தகுந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த வெள்ளத்தோடு ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி சேர்த்துக்கலாம் பாகு பதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு இதை கரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இது அடியில் தூசு மண்ணெலாம் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது கரைஞ்சதும் இது தனியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பொரிமா உருண்டை செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு க ஒன்றரை கப்புக்கு நான் வந்து மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அது நல்லா வந்து இது மாதிரி கொதித்து வரணும் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதித்து வரப்போ நம்ம கொஞ்சமாக இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்திங்கன்னா இனிப்பு சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ரைஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து வறுத்து அரைச்சி வச்சது தான் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கெட்டியாகாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக நம்ம பிசைஞ்சதும் இது கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க வெள்ளத்தையும் சேர்த்து இதையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து சுடு தண்ணி சேர்த்தனா அந்த அரிசி மாவு வந்து பார்த்தோன்னா நல்லா உப்பி வரும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வாசனையே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு டேஸ்டான ரெசிபி இது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இது ஆன உடனே இதில் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தேங்காய் பூ இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் பூ மீதி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம உருண்டை செஞ்சுட்டு அதில் வந்து பிடிச்சி வைக்கிறதுக்காக பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து பதம் இருந்தால் போதும் இதை வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது இதுக்கு எதுவுமே பொருள் அதிகமாக தேவையில்லை வெறும் அரிசி வெள்ளம் தேங்காய் இருந்தால் போதும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம உருண்டை பிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக இதில் தேங்காய் பூவில் வந்து உருட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இது மாதிரி நான் இன்னொன்றும் பிடிச்சி காட்டுறேன் இது மாதிரி தான் பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப அழுத்தி வந்து உருண்டை பிடிக்கூடாது லைட்டாக எடுத்து பிடிச்சாலே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சுவையான ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நம்ம வீட்டில் ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களாம் கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிப்பியை இன்றைக்கே உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சவுத் இண்டியன் கல்யாணம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்